Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syukran ilah amba badu Teman-teman gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi dengan Ustaz Taufik Di dalam materi adab Insya Allah hari ini kita akan belajar Adab minum dan makan Tapi sebelum kita memulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzidni fahman Birahmatika ya arhamarrohim Nah teman-teman Pernah tidak Teman-teman menemukan Ada agama selain Islam Yang mengatur tata cara makan Selengkap dan sedetail agama Islam Pernah tidak? Tidak kan? Atau pernah tidak teman-teman bertanya Kepada teman-teman yang lain yang agamanya Non muslim Apakah agama mereka mengatur Sampai bagaimana Cara makan? Tidak Kalau kita gali Islam Mengatur adab makan yang paling lengkap dan mengatur semuanya di Islam makan ada doa mau apapun ada doanya karena Islam itu rahmatanil alamin menjadi rahmat ketika makan saja teman-teman dilaksanakan dengan adab makan kan enak makan enak minum enak Allah swt balas pahala jadi berkali kali lipat keenakan atau kenikmatan yang Allah berikan kita selaku umat Islam nah teman-teman ada banyak adab makan dan minum besar rangkum menjadi sederhana mudah-mudahan yang sederhana ini bisa mudah dipahami ya teman-teman ya. Adapun adab yang pertama ketika kita makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita mau makan, mau minum apapun boleh. Syaratnya dua. Makanan, minuman yang kita makan harus halal. Yang kedua, makanan, minuman yang kita makan harus toyib atau baik bagi kesehatan kita. Jadi Emang Ustaz ada makanan yang halal tapi tidak toyib, tidak baik? Ada teman-teman, makanya Allah sebutkan seperti itu. Contohnya apa Ustaz? Contoh, bagi sebagian orang, memakan durian, mau sedikit, mau banyak itu berbahaya bagi kesehatan teman-teman. Contoh, bagi orang-orang yang memiliki penyakit kolesterol. Nah, durian kan halal, tapi bagi sebagian orang itu tidak toyib, tidak baik. Nah, se apa nah, sebaiknya kita mengukur diri ke apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus menjadi berbuah kesehatan jangan sampai kita makan harusnya berbuah sehat berbuah kita bisa menjadi kuat malah ya apa yang kita makan berbuah kita apa nah, sakit yang seharusnya menjadi kuat malah menjadi lemas seperti itu ya teman-teman ya lalu yang kedua ketika makan atau minum disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu kenapa teman-teman karena ketika makan menggunakan tangan kita akan menyentuh makanannya kita tidak tahu nih di, ta- di tangan kita ini ada berapa banyak bakteri atau berapa banyak virus makanya disunahkan di dalam Islam mencuci tangan tidak disunahkan ketika muncul virus corona tidak tahu tapi sejak dahulu Islam sudah mengajarkan bagaimana kita bisa hidup dengan pola yang sehat masya Allah ya Lalu yang ketiga Baca doa sebelum dan sesudah makan Makan ada doanya Allahumma barik lana Fima rozak tana wa kina azabana Setelah makan juga ada doanya Nah, tidak ada agama Yang selengkap Islam, teman-teman Mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya Mau pakai baju ada doanya, mau apapun Ada doanya, lengkap Jadi setiap apapun Yang diringa oleh apa namanya, Dengan lafaz kalimat Allah Dengan doa, maka Allah SWT Berikan pahala lebih terhadap apa yang kita lakukan. Lalu teman-teman yang keempat, ada makan ataupun minum yaitu makan dan minum sambil duduk. Kenapa? Karena makan dan minum sambil berdiri adalah sifatnya setan. Jangan sampai kita meniru sifat-sifat setan ya teman-teman ya. Karena terkadang kita lupa atau terkadang kita kagok. Ah kagok ah makan cuma sedikit ini sambil berdiri nggak apa-apa lah. <laughs> Itu salah satu trik setan teman-teman ya. Jadi kita belajar sama-sama, Ustaz pun sama belajar. Ketika nanti kondisi apapun, kita usahakan mau makan, mau minum, kita duduk. Ketika memang tidak bisa duduk, kita usahakan jokok. Ya, darurat misalkan di dalam kendaraan, penuh, sesak, di dalam kereta, tidak bisa duduk, jokok. Tidak masalah. Yang penting tidak berdiri. Apalagi berlari, tonton. Ya, sambil berlari itu makan, tidak boleh. Dan tidak boleh. 
Nah, yang kelima, disunahkan kita untuk makan secara bersama-sama atau berjamaah. Nah, tidak hanya di sekolah, teman-teman ya, makan siang berjamaah, makan siang bersama teman, tapi juga kita mulai budayakan makan bersama di rumah, bersama orang tua, bersama saudara. Lalu juga yang keenam, ini unik, mungkin apa namanya, berbeda dengan apa yang kita pahami sebelumnya. Ternyata di dalam Islam disunahkan ketika kita makan itu sambil bercengkrama, sambil ngobrol, sambil diskusi dengan orang tua. Kenapa? Karena ketika kita diskusi sambil makan itu adalah salah satu cara yang paling efektif kita untuk menyatukan hati kita. Makanya mungkin teman-teman sering lihat kan film, ada orang dari perusahaan A dengan perusahaan B meeting atau rapat, pasti meetingnya sambil makan. Ternyata itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Barat meniru itu, orang Islam, hei kamu makan jangan sambil ngobrol, nanti keselak. <laughs> Justru teman-teman kita makan disunahkan sambil bercengkrama, tapi tidak berlebihan, jangan sampai ngobrol bersemangat, akhirnya terselak. Tidak ya, alhamdulillah, masya Allah. Lalu kita membahas sekarang. Hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulullah ketika kita makan, yang pertama memakan makanan yang diharapkan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sediakan melimpah ruang makanan yang halal. Ngapa yang kita nyari yang haram? Yang haram itu di dunia ini susah, sedikit, dan mahal. Lalu, saya kenapa sih ada orang yang masih saja berburu makanan yang haram? Contoh, misalkan narkotika, narkoba, sedikit susah nyarinya haram ketika dapat kena juga di penjara. Itu salah satu jebakan setan, teman-teman. Makanya jangan coba-coba mencicipi makanan-makanan yang haram. Mencicipi makanan-makanan yang tidak jelas halalnya. Ya, kok sekarang kan gampang datang mau beli apapun, sudah ada tulisan H, Lam, Alif, Lam, Halal. Sudah ada gampang kalau di Indonesia ya, teman-teman. Jadi, teman-teman cek nanti ketika mau jajan di Alfamart atau di Indomaret, dicek dulu ada halalnya atau tidak. Tanya ke kakak-kakak kasirnya, Kak, ini... Halal enggak sih? Kok enggak ada logo halalnya? Ya, kalau teman-teman tidak menemukan makanan yang ada logo halalnya, usahakan cari makanan sejenis yang apa namanya yang ada logo halalnya. Seperti itu ya, atau cari makanan lainnya. Makanan lain pasti banyak. Lalu yang kedua, makan dan minum tidak terlalu banyak, teman-teman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan perut kita dibagi tiga: satu per tiga untuk makanan, satu per tiga untuk minuman, satu per tiga untuk udara agar kita tetap sehat, kita bisa beraktivitas, jangan sampai tujuan makan adalah kita supaya berenergi, malah karena makan dan minumnya tidak betul, setelah makan, setelah minum, malah kita kehilangan energi. Contoh, ketika bulan puasa, kita mau buka puasa, kadang-kadang tuh semangat mengumpulkan makanan dan minuman. Ketika berbuka puasa, oh makan sepuasnya, minum sepuasnya, akhirnya kita kekenyangan. Jangankan untuk sholat, teman-teman, untuk bangun saja susah. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu, yang keempat, Ketika makan berjamaah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW juga tidak suka melihat kita makan langsung mengambil dua makanan dengan dua tangan. Contoh misalkan kita nih suka pisang, tapi jangan sampai pisang ini habis. Akhirnya ambil pisang dengan tangan kanan, ambil lagi pisang dengan tangan kiri. Nah, itu tidak. Tidak Allah sukai. Itu adalah ciri-ciri orang yang serakah. Tonton tidak seperti itu ya. Lalu apa sih hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ini sampai memberikan aturan tata cara di dalam kita makan. Pertama, teman-teman, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala hal yang enak saja makan, minum kan enak ya. Ketika kita lakukan dengan adab, Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala. Kita makan dimulai dengan basmalah, Allah balas dengan pahala. Kita makan dan minum secara berjamaah bersama keluarga, Allah balas dengan pahala. Masya Allah. Jadi banyak sekali pintu mendapatkan pahala di dalam agama Islam. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, sampai makan pun ada potensi, ada peluang besar kita bisa mendapatkan pahala di situ. Lalu yang kedua teman-teman, hikmahnya makanan dan minuman yang uh, kita minum, membawa kesehatan kepada tubuh kita. Pernah tidak teman-teman me, apa, menemukan kenapa sih Allah SWT mengharamkan babi? Dari dulu kan itu, dari zaman Rasulullah, Rasulullah juga sudah mengharamkan babi. Orang-orang dahulu juga 
belum mengetahui kenapa sih Allah SWT mengharamkan babi. Sekarang kan baru ketahuan, ternyata di dalam daging babi terdapat salah satu cacing, namanya cacing pita, yang mana cacing pita itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan apa namanya? Dan masya Allahnya lagi, kenapa Allah SWT melarang kita memakan daging babi? Ternyata cacing pita ini tidak bisa mati sekalipun kita rebus dengan suhu 100 derajat Celcius. Salah satu kasih sayangnya Allah Kita ini manusia Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan Tentunya Allah jauh lebih tahu Hanya Allah lah yang tahu Mana yang terbaik untuk kita Selaku hambanya atau selaku makhluk ciptanya Yang ketiga teman-teman Makanan dan minuman menjadi sebab Bagi baik atau tidaknya kehidupan kita Ini menjadi koreksi kita bersama Jangan sampai masuk makanan yang tidak jelas halalnya jangan sampai apa namanya bagi orang tua juga memberikan rezeki kepada keluarganya yang tidak jelas sumber halal tidaknya karena makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita ketika dia menjadi daging maka dia akan berbuah menjadi sikap yang buruk kenapa si Ustadz ada orang itu sikapnya jelek banget dicek rezekinya dicek makanannya bisa jadi kenapa ahlaknya mereka itu buruk atau ahlak kita itu buruk karena makanan yang kita konsumsi tidak jelas halalnya tidak jelas apa sumber rezekinya sederhana teman-teman dari makanan saja tapi dampaknya sangat luar biasa bahkan tidak jarang karena masalah yang sepele kita tidak memperhatikan apa yang kita makan apakah makanan ini halalkah apakah makanan ini haramkah Makanan yang haram membuat kita sulit untuk beribadah. Makanan yang haram membuat setan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga setan lebih dekat kepada kita daripada malaikat. Sehingga kita sulit sholat, susu teman-teman. Lalu juga banyak sekali permasalahan di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berdoa ya teman-teman ya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu lindungi orang tua kita di dalam bekerja selalu diberikan rezeki yang halal, selalu diberikan keberkahan dan juga keselamatan. Setiap tetes keringatnya berbuah pahala, setiap tetes keringatnya kita balas dengan kesungguhan kita di dalam belajar di sekolah abata. Dari Ustaz sekian, mudah-mudahan yang yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kita uh, belajar bersama untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ya. Hari ini kita belajar ada makan dan minum yang tadi saya sampaikan, silahkan teman-teman laksanakan di rumah maupun di sekolah. Cukup sekian, mohon maaf jika banyak salah atau ada kekeliruan. Wabillah tafiyah lidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.